హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జగన్ మోహన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో భాగంగా మనం ప్రీవియస్ గా ఒక ఫోర్ క్లాసెస్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ ఫోర్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి వీటిని ఎవరైనా ఇంకా పూర్తిగా చూడలేని క్యాండిడేట్స్ కనుక ఉంటే ఏదైతే ఈ వీడియో ఉందో వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో నేను వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అయినా ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు వచ్చేసి ఆ క్లాసెస్ అయినా అక్కడ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన ప్లే లిస్ట్ లో ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అనే ప్లే లిస్ట్ అయితే ఉంటుంది ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ప్లే లిస్ట్ లో కూడా మనకి ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఏవైతే క్లాసెస్ చెప్పుకున్నామో ఆ ప్లే లిస్ట్ లో క్లాసెస్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది మీరు అక్కడ కూడా క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఓవరాల్ గా ఏవైతే మనం ఈ క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఏదైతే సచివాలయం ఉందో సచివాలయం కోసం అనే కాదండి మనకి ఓవరాల్ గా అన్ని టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి సేమ్ సిలబస్ అండి ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా అన్ని టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి సేమ్ సిలబస్ మీరు వచ్చేసి ఏ టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్ కైనా నేను చెప్పే క్లాసెస్ అనేవి ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు వెళ్ళొచ్చు అప్ టు థియరిటికల్ ఫార్మాట్ మాత్రమే ఎటువంటి ప్రాబ్లమెటిక్ ఫార్మాట్ అయితే కాదు ఓకేనా సో నార్మల్ గా చిన్న చిన్న సమ్స్ అయితే మనం చేసేయొచ్చండి నేను చెప్పిన ఫార్ములాస్ అవి మీరు ఏంటంటే చూసుకుంటే కనుక చిన్న చిన్న సమ్స్ అవి చేసేయచ్చు మీరు బట్ మాక్సిమం సమ్స్ అయితే నేను చెప్పే ఫామ్ ఫార్మాట్ అయితే సరిపోతుంది అని నేను చూసి ఓన్లీ థియరిటికల్ ఫార్మాట్ వరకు అప్ టు మీరు ఏ టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్ కైనా వెళ్ళి రాయొచ్చు ఓకేనా ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకి ఏదైతే ఓవరాల్ గా ఆ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత సో కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ ని చూస్తున్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మా ఛానల్ ప్లే లిస్ట్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేయండి మేము చేసే వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ నేను మీ నుంచి నుంచి ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది ఏంటంటే ఒక లైక్ మాత్రమే నేను చేసే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చితే జస్ట్ ఒక లైక్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి ఓకేనా ఇంకొచ్చేసి ఈ రోజు మన టాపిక్ కనుక చూసుకుంటే ప్రెజర్ అట్ ఏ పాయింట్ ఏంటి అంటే నార్మల్ గా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెజర్ అంటారండి దీన్ని సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి అసలు ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా మనకు వచ్చేసి ఒక లిక్విడ్ కంటైనర్ అనేది మీరు చూసుకోండి ఓకేనా ఒక కంటైనర్ అనేది తీసుకోండి అందులో లిక్విడ్ ఉంది ఓకేనా ఈ లిక్విడ్ లో వచ్చేసి మనం ఒక చిన్న ఏరియా అనేది కన్సిడర్ చేసుకుందామండి ఓకేనా సో ఆ చిన్న ఏరియా వచ్చేసి మనకి డిఏ అనుకుందామండి ఓకేనా ఏదైతే ఒక చిన్న ఏరియా ఉంది చిన్న ఏరియాని కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఈ ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క ఏరియా వచ్చేసి మనకి డిఏ అండి సో ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఏదైతే ప్రెజర్ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతున్నాయి మనకి పర్పండిక్యులర్ గా ప్రెజర్ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది కదండి సో ఈ సర్ఫేస్ మీద ఏదైతే ప్రెజర్ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతున్నాయో ఈ ప్రెజర్ ఫోర్స్ నేమో ఈ ఫోర్సెస్ నేమో అనుకుంటామంటే మనం వచ్చేసి ప్రెజర్ ఫోర్సెస్ కాదు సారీ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నా ఫోర్సెస్ కనుక చూసుకుంటే మనం డిఎఫ్ అనుకుంటామండి ఓకేనా ఏవైతే ఈ ఫోర్సెస్ అనేవి ఈ ఎలిమెంటల్ ఏరియా ఏదైతే డిఏ అనే ఎలిమెంటల్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఈ డిఏ అనే అసలు డిఏ అంటే ఏంటంటే నార్మల్ గా ఎలిమెంటల్ ఏరియా ఓవరాల్ ఏరియాలో మనం చిన్న స్మాల్ డిఫరెన్షియల్ అమౌంట్ తీసుకున్నామని అర్థం ఓకేనా డిఫరెన్షియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏరియా తీసుకున్నామని అర్థం ఓకేనా సో ఏదైతే ఈ డిఎఫ్ అనేది ఓవరాల్ గా ఈ డిఏ ఏదైతే ఉందో డిఏ మీద యాక్ట్ అవుతుంది అండి ఓకేనా సో దీని యొక్క డెఫినేషన్ కనుక మనం మెయిన్ గా చూసుకుంటే ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ డిఫరెన్షియల్ ఫోర్స్ అనేది డిఫరెన్షియల్ ఏరియా ఏదైతే ఉంది డిఫరెన్షియల్ ఏరియా మీద యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో ఈ పర్టికులర్ ఫినామినా మనం ఏమంటామంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెజర్ అంటామండి ఓకేనా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెజర్ లేదా లిటరల్ కనుక చూసుకుంటే ప్రెజర్ అనడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా సో మీకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఏంటి మరి ప్రెజర్ ఏంటి అంటే నార్మల్ గా యాక్చువల్ గా మనం కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే డిఫరెన్షియల్ అమౌంట్ తీసుకున్నామో ఈ డిఫరెన్షియల్ అమౌంట్ కి మాత్రమే మనం కనుక కన్సిడర్ చేసుకుంటే దీన్ని వచ్చేసి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెజర్ అంటాం ఓవరాల్ గా మనం ఏంటంటే ఓవరాల్ లిక్విడ్ కి గనక తీసుకుంటే ఓకే ఓవరాల్ లిక్విడ్ ఏరియా కి ఓవరాల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిక్విడ్ ఏరియా మీద ఏదైతే ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుందో ఆ ఫోర్స్ కనుక తీసుకుంటే మనం వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే దాన్ని వచ్చేసి ప్రెజర్ అనడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా సో ఓవరాల్ ఫోర్స్ అనేది ఓవరాల్ లిక్విడ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో లిక్విడ్ ఏరియా మీద యాక్ట్ అయ్యే పర్టికులర్ ఫినామినా ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫినామినా మనం ఏంటంటే ప్రెజర్ అనడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఈ ప్రెజర్ కి యూనిట్స్
meters square इधर चेस गन का जोश कुंटा मान की m k h units लो मानन चिप कॉर्डन जरूरत होंगे ओके ना so overall का ऐ दहिते ये particular newton per meter square ऐ दहित होंगे newton per meter square ने मानम इनको का पैर तो कॉर्डन पैर डॉन जरूरत होंगे नहीं one newton per meter square is equals to pascal आंता में इंडे ओके ना अंदर की मिक तेरी सिंदे pascal आंदम जरूरत होंगे ओके ना one newton per meter square is equals to pascal so इपुर गन का जोश कुंटे overall का मानको चेसी ये चिन्ना Healthy 10 to the power of 5 pascals, okay, na? दीन्ने bar अंडम जरूत होंद, okay, na? मनको चेस गनक जुसकोंटे, bar अंटे मनकी literal meaning एंटे, 10 to the power of 5 pascals एवाई तो उन्ना, okay, na? अंटे दीन मीनिंग गनक जुसकोंटे, 1 lakh newton per meter square एदे इते होंद, 1 lakh newton per meter square ने मनम एम अंटम अंटे, bar अंडम जरूत होंद, Healthy 
త్రీ టూ ఫైవ్ పాస్కల్స్ అండి ఓవరాల్ గా ఈ మీనింగ్ ఈ లిటరల్ వాల్యూ మనకి ఎలాగ వచ్చేసింది అది ఏంటంటే నేను థర్మోడైనమిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్తానండి ఓకేనా ఇక్కడ అక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ గా అన్ని మనం చూసుకుంటాం కాబట్టి ప్రెజర్ టెంపరేచర్ వాల్యూ అని అక్కడ మేజర్ గా నేను చెప్తాను ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చేసి వాల్యూ అనేది విధంగా చూసుకోండి వన్ నాట్ వన్ త్రీ టూ ఫైవ్ పాస్కల్స్ అండి ఓకేనా ఈ వన్ నాట్ వన్ త్రీ టూ ఫైవ్ పాస్కల్స్ మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ అని రాసుకోవచ్చు కదండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి బై థౌజండ్ చేసేస్తే మనకి వన్ నాట్ పాయింట్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే దీన్నే మనం ఇంకో విధంగా ఏ రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ బార్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అండి అంటే వన్ పాయింట్ జీరో వన్ త్రీ టూ ఫైవ్ బార్ కదండి సో ఓవరాల్ గా జీరో త్రీ వన్ త్రీ టూ ఫైవ్ దీన్ని యాక్చువల్ గా ఏమైనా అంటే జస్ట్ జీరో అని వేసుకున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ బార్ అని కూడా మనం రాసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా మనకి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ వాల్యూ కనుక చూసుకుంటే ఎందుకు నేను ఇక్కడ వన్ బార్ చెప్పేసాను అంటే ఇక్కడ మనకి బార్ అంటే ఏంటంటే టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే బై టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ చేస్తే ఈ ఫైవ్ డెసిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి పక్కకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వన్ మాత్రమే మిగులుతుంది ఓకేనా సో అందువల్ల ఏంటంటే వన్ బార్ అని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ యొక్క స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ కనుక చూసుకుంటే వన్ నాట్ వన్ త్రీ టూ ఫైవ్ పాస్కల్స్ అండి లేదు అంటే వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ అండి లేదు అంటే వన్ బార్ అండి ఓకేనా ఇవి మనకి స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏంటంటే ప్రాబ్లమేటిక్ నార్మల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు కూడా యూజ్ అవుతాయండి ఓకేనా నార్మల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తుంటారండి ఓకేనా వన్ మినిట్ లో సాల్వ్ అయిపోయే ప్రాబ్లమ్ కూడా ఇస్తుంటారు అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయండి ఓకేనా అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం తర్వాత చేద్దామండి ఓకేనా అంటే నేను ఓవరాల్ గా సిలబస్ అంతా చెప్పేసిన తర్వాత అటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను మీకు ఇస్తాను ఓకేనా ఏవైతే బిట్స్ అని ఫామ్ చేస్తానని చెప్పినాను ఆ బిట్స్ లో మీకు అటువంటి ఫార్ములాస్ కూడా నేను ఇస్తుంటాను అటువంటి ఫార్ములాస్ ఇన్వాల్వ్ చేసి సంసాన్ అని ఇస్తుంటాను ఓకేనా సో ఆ విధంగా మనం ఏంటంటే ప్రెజర్ కి సంబంధించిన యూనిట్స్ అయితే చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి పాస్కల్స్ లా అండి ఓకేనా పాస్కల్స్ లా ఓకేనా అసలు ఈ పాస్కల్స్ లా అంటే ఏంటి ఇది ఏం చెప్తుంది ఓకేనా సో పాస్కల్స్ లా అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏదైతే ఒక స్టాటిక్ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో సారీ స్టాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అండి లిక్విడ్ కాదు సో ఇది ఏంటంటే పాస్కల్స్ లా అనేది లిక్విడ్స్ కి గ్యాసెస్ కి రెండింటికి అప్లై అవుతుంది సో ఒక స్టాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉందండి సో ఈ స్టాటిక్ ఫ్లూయిడ్ లో నేను ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏంటంటే నేను ప్రెజర్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి ఓకేనా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంది పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ప్రెజర్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఈ పాస్కల్స్ లా మెయిన్ గా ఏం చెప్తుందంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏదైతే ప్రెజర్ ఉందో సో ఇక్కడ ఏదైతే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెజర్ అవ్వచ్చు నార్మల్ ప్రెజర్ అవ్వచ్చు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏదైతే ప్రెజర్ ఉందో ఈ ప్రెజర్ అనేది అన్ని డైరెక్షన్స్ కి ఒకే విధంగా ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా పాస్కల్స్ లా ఏం చెప్తుందంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంది ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏదైతే ప్రెజర్ ఉందో ఏదైతే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఉందో ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెజర్ అనేది అన్ని అన్ని ఏరియాస్ కి ఓవరాల్ గా ఇక్కడ ఏదైతే ఈ కంటైనర్ ఉందో ఈ కంటైనర్ లో ఉన్న మొత్తం ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇన్క్లూడింగ్ ఈ కంటైనర్ వాల్స్ కూడా అండి ఓకేనా ఏవైతే ఈ కంటైనర్ ఏరియా అయితే ఉందో ఈ కంటైనర్ ఏరియా అంతటికి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అని మనకి పాస్కల్స్ లో అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది అండి దీనికి సంబంధించి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కనుక చూసుకుంటే కాస్త టైం పడుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే మీకు బాగా అర్థం అవడానికి అయితే నేను చెప్తాను సో ఏదైతే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సో మీరు ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం ఏవైతే కార్ వాషింగ్స్ చేసేటప్పుడు మీరు కార్ వాషింగ్స్ అనేవి చూసారండి మనకు వచ్చేసి ఇలా ఉండడం జరుగుతుంది మనకి ఏంటంటే కార్ అనేది ఒక పెద్ద దీని మీద పెట్టి మనకి పైకి లేపడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా మనకి ఏంటంటే ఇలా గుంచి మనకి ఏంటంటే కార్ అనేది పైకి లేపడం జరుగుతుంది కార్ వాష్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కార్ అనేది ఈ పర్టికులర్ దేది అవుతుంది దీని మీద ఏంటంటే కార్ అనేది పెట్టి మనకి ఏంటంటే దాన్ని పైకి లేపి దానికి వాష్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మీరు చూసే ఉంటారు సో ఈ కార్ ఏదైతే ఉందో మీరు అలా ఊహించుకోండి దాన్ని కార్ అని ఓకేనా సో ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఏదైతే పర్టికులర్ ప్రెజర్ ఏదైతే ఇక్కడ అప్లై చేశానో సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ ప్రెజర్ అనేది నేను ఇటువైపు అప్లై చేశానండి ఓకేనా
మనకి ఏదైతే మన బ్రేక్స్ కూడా అండి ఓకేనా నార్మల్ గా మనం ఎంతో ఫాస్ట్ గా వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఫాస్ట్ గా వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఒక స్మాల్ టైప్ ఆఫ్ బ్రేక్ మన హ్యాండ్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మనం లెగ్ బ్రేక్ మన లెగ్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు బండిలో అవ్వచ్చు కార్ లో అవ్వచ్చు జస్ట్ మనం చిన్న ఫోర్స్ వేస్తున్నామండి బట్ అంత చిన్న ఫోర్స్ ఇస్తున్నా అంత హైయెస్ట్ స్పీడ్ తో వెళ్తున్న వెహికల్ కూడా మనకి ఆగుతుంది అండి ఓకేనా అది మనకి పాస్కల్ లాగా సంబంధించిన అడ్వాంటేజ్ అది మీరు మెయిన్ గా చూసుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఈ విధంగా జరుగుతుందంటే మనం ఏదైతే ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ ప్రెజర్ ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నాం ఇది వచ్చేసి ఈ స్మాల్ ఏరియా మీద మాత్రమే యాక్ట్ అవుతుంది అండి ఓకేనా ఆ ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ ప్రెజర్ అనేది ఈ స్మాల్ ఏరియా మీద మాత్రమే యాక్ట్ అవుతుంది బట్ అదే ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ ప్రెజర్ అనేది ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఈ లార్జెస్ట్ ఏరియా ఏదైతే ఉంది ఈ లార్జెస్ట్ ఏరియాని మూవ్ చేస్తుంది అండి ఓకేనా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఏదైతే లార్జెస్ట్ ఏరియా ఉంది లార్జెస్ట్ ఏరియాని మూవ్ చేయడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా అదే ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ ప్రెజర్ ఈ చిన్న దాని మీద యాక్ట్ అయిన ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ ప్రెజర్ అనేది అదే ఏంటంటే ఈక్వల్ గా ప్రెజర్ అనేది మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుద్దండి ఎటువంటి లాస్ అనేది జరగకుండా ఈక్వల్ గా మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి మనకి ఏంటంటే ఈ పెద్ద ర్యామ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మూవ్ చేసి ఈ కార్ ని పైకి లిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా మనకి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసుకుంటే ఈ బ్రేక్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పొచ్చు ఓకేనా జస్ట్ మనం చిన్న బ్రేక్ అప్లై చేస్తే అంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్న వెహికల్ కూడా మనకి ఆగడం జరుగుతుంది అది కూడా మెయిన్ గా చూసుకుంటే మనకి పాస్కల్స్ లా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండి ఓకేనా ఇది వచ్చేసి పాసల్స్ లా పాసల్స్ లా అంటే ఏం లేదండి ఓవరాల్ గా మనకి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఈక్వల్ గా ఓవరాల్ గా ఏదైతే ప్రెజర్ అనేది అక్కడ ఉందో ఆ ప్రెజర్ అనేది అన్ని డైరెక్షన్స్ లోకి ఈక్వల్ గా మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అదే మనకి పాస్కల్స్ లా చెప్తున్న మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ అండి అది పాస్కల్స్ లా సంబంధించిన ఫినామినా ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫినామినా అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో డెప్త్ వెళ్తున్న కొద్ది ప్రెజర్ అనేది ఏమవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే ఇప్పుడు నార్మల్ ఒక కంటైనర్ లాగా ఉంది సో ఇలాగా ఒక లిక్విడ్ అనేది ఉంది ఈ కంటైనర్ లో ఈ కంటైనర్ లో లిక్విడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ప్రెజర్ ఉంటుంది ఇలాగా డెప్త్ డౌన్వర్డ్ వెళ్తున్న కొద్ది మనకి ప్రెజర్ అనేది ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా అదే ప్రెజర్ అనేది మనకి మెయింటైన్ అవుతుందా ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా ఆ డిస్కషన్ అయితే మనం చూద్దామండి అది కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ప్రెజర్ వేరియేషన్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్స్ ఓకేనా ప్రెజర్ వేరియేషన్ అండి మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కనుక చూసుకుంటే ప్రెజర్ వేరియేషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇలా కంటైనర్ తీసుకున్నామండి ఈ కంటైనర్ లో మనం ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏంటంటే ప్రెజర్ అనేది మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామండి ఓకేనా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏంటంటే ప్రెజర్ అనేది మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఓకేనా ఆ ప్రెజర్ అనేది మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే మనకు వచ్చేసి హైడ్రోస్టాటిక్ లా అనేది ఉంటుందండి ఆ హైడ్రోస్టాటిక్ లా ప్రకారం మనకైతే రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇందాక మనం పాస్కల్స్ లాక్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఏదైతే పర్టికులర్ పాయింట్ ఉందో పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న ప్రెజర్ అనేది అన్ని డైరెక్షన్స్ కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది అది పాస్కల్స్ లాక్ రెండింటికి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అది చూసుకోండి అది కూడా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఇది కూడా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఓకేనా అది వచ్చేసి ఏంటంటే పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏదైతే ప్రెజర్ ఉందో అది వచ్చేసి అన్ని డైరెక్షన్స్ కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇన్ కేస్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అన్ని డైరెక్షన్స్ కి ఒకే విధంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ప్రెజర్ డిక్రీజ్ చేస్తే ఓవరాల్ గా అన్ని డైరెక్షన్ దగ్గర ఒకే ఒకేలాగా ప్రెజర్ అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏదైతే ప్రెజర్ ఉందో పర్టికులర్ ప్రెజర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు వచ్చేసి హైడ్రోస్టాటిక్ లా అనేది మనకు ఉంటుందండి హైడ్రో static law హైడ్రోస్టాటిక్ లా ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా ఒక మెయిన్ ఒక పర్టికులర్ థింగ్ అయితే మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలండి ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు చెప్తున్న కాన్సెప్ట్ అంతా స్టాటిక్ ఫ్లూయిడ్స్ కేనండి ఓకేనా ప్రెజర్ కూడా మనకి ఏంటంటే పాస్కల్స్ లా కూడా మనకి ఏంటంటే స్టాటిక్ ఫ్లూయిడ్ కి మాత్రమే ఎటువంటి ఫ్లో లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ అయితే కాదు మూవ్మెంట్ లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ అయితే కాదు ఓకేనా ఓన్లీ మనకి స్టాటిక్ ఫ్లూయిడ్స్ కి మాత్రం ఎటువంటి డైనమిక్ ఫ్లూయిడ్స్ అయితే కాదు ఓకేనా స్టాటిక్ ఫ్లూయిడ్ కి మాత్రమే మనం ఇందాక పాస్కల్స్ లా చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే హైడ్రోస్టాటిక్ లా ఏదైతే ఉంది ఇది కూడా 
the rate of increase of pressure in a vertically downward direction must be equal to the specific weight of the fluid at that point okay na the rate of increase of pressure in vertically downward direction vertically downward direction velthunna koldi manakaithe pressure anedi increase avadam jarugutundi aa value anedi deniki equal ga untundi ante manaku vachesi aa particular point daggara unna aa fluid yokka specific weight edaithundo specific weight ki equal ga untundi सो ओवराल मन को दी संबंधी इकड मन एलमेंट दाकेंटे इकड हईटो ओवराल डेरीवे अंत मन को फैनल डेरीवेशन वस्तु फैनल डेरीवे कूसक डीपी बै डीजेड ईक्वल टू स्म डबल्यू अंत मन इन चूस चेज इन प्रेजर वित् रेस्पेक्ट टू डिस्ट मन को पर्ट्युर्टेंस डोनो दी जेड अव जो ओके सो चेज इन प्रेजर वित् रेस्पेक्ट टू जेड एत् रेस्पेक्ट डोनवर्ड डक्षक्वल टू स्पेसीफि वाल्यूम ओके ओवराल पर्ट्युर्दे डेरीवे डेरीवे अटी ओवराल डेरीवे कहते मन की टाइम अंत एम ले डेरीवे एम चाहे एलमेंट अनेंटा दीन मेद अपर्ड फोर्स अनेक्टाई डोनवर्ड फोर्स अने इंक्रीजना चेज आफ प्रेजर वित् रेस्पेक्ट डिस्टेक्वल टू स्पेसीफि वाल्यूम पर्ट्युर् पर्ट्युर्दे पर्ट्युर् फिनामेना कहीं पर्ट्युर् फार्मे कच्चे अभी डैरक्ट हईड्रोस्टाटिकलाइए गुर्पे ओके पर्ट्युर्क्वे मन को पर्ट्युर्क्वे इधला संबंधी मन की पास कल हईड्रोस्टाटिकला संथिंग संथिंग तो इधे कूस डीपी अंत चेंज आफ प्रेजर डीजेड अंत चेंज आफ डिस्ट इन वर्टिकल डोनवर्ड डन अंडी ओके वर्टिकली डोनवर्ड डी मन को प्रेजर अने इंक्रीज अव जो ओके प्रेजर अने वर्टिकली डोनवर्ड डन प्रेजर इंक्रीज अंटे वर्टिकली अपर्ड डी मन की प्रेजर तग्पोतने कदमी अभी अर्थम हो सो इकड़ने का लेवल नीचे लेवल नीचे मन पैक अंत मन इतने पर्ट्युर् नार्मल दर उसे मन मन एत पैन अंत उम्मीद जरिए इपू मन दर मन पैक वेल्तनी अंत इन नार्मल ऐरोप्लैं राके जर्स पैक वेल्तनी लेदे मन एना कोल हिल स्टेशन को एलवेशन मन की पेदी मन के प्रेजर अने तग्पने जो ओके एलवेशन पे मन के प्रेजर अने तग्पोदी सो अंदवल मन की हईयेस्ट एलवे मन कुकिंग से मन की मन भूमि एंत टाइम दूसरा हईयेस्ट लेवल्ल मन कुकिंग कहते अंत कुकिंग वे चाल टाइम तस्क प्रेजर वेरिए आ प्रेजर वेरिए वाले कुकिंग टाइम अनेकुटे अभी थर्मल का ओके सो थर्मल्ल ओवराल डाउट्स वदलेना ओवराल अभी डाउट्स क्लारीफ अत थर्मल्ल थर्मल ना पक्का थर्मल सिलबस थर्मल एस एस जे की संबंधी मन की थर्मल क्लास उसी जेई मन को थर्मल उ सो इन डीपी बै डीजेड इजल टू डबल्यू अच्छे मन स्मा एलमेंट कन्सीडर्सकोम ओके स्मा एलमेंट कन्सीडर्सको दिन फोर्स अवल मन की ईक्वे जरूरी ओके ईक्वे की मन इंटीग्रेशन अंत ओवराल एरिया मन कन्सीडर्स इक स्मा एलमेंट कन्सीडर्स दाने एरिया डीपी बै डीजेड इजल टू डबल्यू अव जरूरी स्पेसीफिक वेट बट मन ओवराल मन इंटीग्रेशन कदमी इंटीग्रेशन मन को चूस फैनल वाल्यू एम वस्टे जेड इज ईक्वल टू P by rho g पी बै रोजी अने मन रात असल डबल्यू उ कल रोजी एचिंदे डबल्यू इज ईक्वल टू रोजी कदमी मन की ओके डेनसीटी इंटू ग्राविटेषनल फोर्स इज ईक्वल टू स्पेसीफि वेट ओके नार्मल डेनसीटी इंटू ग्राविटेषनल फोर्स इज ईक्वल टू स्पेसीफि वेट अंत कदमी सो अंत डबल्यू प्लेस में मन रोजी अने अंटे पेट जो सो मन को ओवराल जेड इज ईक्वल टू P by rho g अने मन के वाल्यू अने जो सो जेड इज ईक्वल टू पी बै रोजी एद दी मन 
ప్రెజర్ హెడ్ అంటామండి ఓకేనా ప్రెజర్ హెడ్ అనడం జరుగుతుంది ఓకేనా ప్రెజర్ హెడ్ సో ఏదైతే ఈ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ బై రోజు ఏదైతే ఉంది పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ మనం ఏంటంటే ప్రెజర్ హెడ్ అనడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా ప్రెజర్ వేరియేషన్ మనకి వెట్టుకెళ్లి డౌన్వర్డ్ డెప్ కి వెళ్తున్న కొద్దీ మనకి ప్రెజర్ వేరియేషన్ అనేది ఏ విధంగా మారుతుంది మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తే ఇబ్బంది లేదండి మనకి ఏంటంటే పెరిగిపోతుంది అని చెప్పేస్తాం ఒకవేళ ఆడు ఈక్వేషనే కనుక అడిగాడు అనుకోండి సో అందుకని నేను ఏంటంటే ఈక్వేషన్ కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మనకి ఏంటంటే ఏదైతే హూ ఏదైతే నీ హైడ్రోస్టాటిక్ లా ఏదైతే ఉందో హైడ్రోస్టాటిక్ లాక్ సంబంధించిన ఈక్వేషన్ వాట్ ఈస్ హైడ్రోస్టాటిక్ లా అనేసి కింద మనకి ఈక్వేషన్ ఇస్తాడండి ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ పిక్ చేయమంటే మీకు ఏంటంటే డెప్త్ వెళ్తున్న కొద్దీ మీకు ప్రెజర్ పెరుగుతుందని తెలిసి తప్ప మీకు ఈక్వేషన్ తెలియదు సో అందువల్ల ఏంటంటే నేను చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే మనం వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి గేజ్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి తర్వాత కనుక చూసుకుంటే ఈ మూడు ప్రెజర్స్ ఏవైతే ఈ మూడు ప్రెజర్స్ కోసం మనం అబ్సల్యూట్ జీరో ప్రెజర్ అంటే ఏంటి ఓకేనా ఓకేనా వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఓకేనా వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి గేజ్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి ఓకేనా ఆ డిస్కషన్ అయితే మనం పెట్టుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే మనకి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ గేజ్ ప్రెజర్ అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ సో ఇవి ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏంటంటే ఏదైతే ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉందో ఫ్లూయిడ్ పైన మనం ప్రెజర్స్ అనేవి టూ టైప్స్ లో కొలడం జరుగుతుంది అండి ఓకేనా ఒకటి వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే అబౌవ్ ద అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ఏదైతే ఉందో అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ కి అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ఏదైతే అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ఉందో దీనికి పైన మనం కొలడం జరుగుతుంది దీని పైన మనకి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రజర్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇంకొక టైప్ ఏంటంటే మనం అబౌవ్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రజర్ అనేది మనం ఈ ప్రజర్స్ అనేవి కొలడం జరుగుతుంది దాన్ని వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ ప్రజర్ అంటామండి ఓకేనా అది వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ ప్రజర్ ఇది వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ప్రజర్ ఓకేనా అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ అనొచ్చు లేదంటే వ్యాక్యూమ్ ప్రజర్ అనొచ్చు ఓకేనా సో ఏదైతే అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ఉందో దానికి అబౌవ్ గా మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రజర్స్ అయితే కొలుస్తాము సో ఏదైతే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రజర్ ఉందో దానికి వచ్చేసి పైన ఏంటంటే మనం మనం ఏంటంటే ఇంకొక ప్రజర్స్ అనేవి కొలడం జరుగుతుంది దాన్ని వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్స్ అంటాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి సో సారీ అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ గా కనుక తీసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఇది ఏం లేదండి వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి జీరో ప్రెజర్ ఓకేనా వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ వచ్చేసి లెటరల్ గా చూసుకుంటే జీరో ఓకేనా దీని వాల్యూ అనేది జీరో ఉంటుంది ఓకేనా అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ అంటే మనకు వచ్చేసి దాని వాల్యూ అనేది జీరో ఉంటుంది అక్కడ ఎటువంటి ప్రెజర్ అయితే ఉండదండి ఓకేనా నార్మల్ గా ఏదో ఒక కంటైనర్ తీసుకొని ఎటువంటి గాలి గట్ట అందులో లేకుండా పూర్తిగా తీసేస్తాం కదండి తీసేసిన తర్వాత మనకు వచ్చేసి ఆ అబ్సల్యూట్ జీరో ఏదైతుందో అబ్సల్యూట్ జీరో మనకు కన్సిడర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా అది వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ జీరో ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్సల్యూట్ ప్రెసిడెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ జీరో కోసం మనం చెప్పుకున్నాం కదా అబ్సల్యూట్ ప్రెసిడెంట్ ఏంటి ఓకేనా మనకు వచ్చేసి రెండు విధాలుగా కొలుస్తామని చెప్పుకున్నాం ఒకటి వచ్చేసి అబౌవ్ ద అబ్సల్యూట్ జీరో రెండోది కనుక చూసుకుంటే అబౌవ్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ఓకేనా అబౌవ్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ రెండు ఒకటో కనుక చూసుకుంటే అబౌవ్ ద అబ్సల్యూట్ జీరో ఓకేనా ఈ విధంగా మన ప్రెజర్ అయితే కొలడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇందులో కనుక చూసుకుంటే అసలు అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి ఓకేనా సో ఏదైతే ప్రెజర్ అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ని రిఫరెన్స్ తీసుకొని ఏదైతే ప్రెజర్ ని మనం కొలుస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ ప్రెజర్ ని అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటాము ఓకేనా అదొక డెఫినిషన్ ఏదైతే అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఉంది అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ కి సంబంధించిన అదొక డెఫినిషన్ ఓకేనా డెఫినిషన్ ఏంటి ఏదైతే విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ప్రెజర్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ దట్ ప్రెజర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అది మనకి డెఫినిషన్ బట్ ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే మెయిన్ గా మనం పాయింట్ కనుక చూసుకుంటే అసలు అసలు డెఫినిషన్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర ఏదైతే ప్రెజర్ మనం కొలుద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ ప్రెజర్ ని మనం అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అనడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఒక మీ ఇప్పుడు మీ వీల్ ఏదైతే ఉంది మీ బండి వీల్ అయితే ఉంది దాని ఏదైతే ఎయిర్ ఉందో ఆ ఎయిర్ యొక్క ప్రెజర్ కొలుద్దాం అనుకుంటున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి సో అది వచ్చేసి మీకు అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్
ఈ పర్టికులర్ గా అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ఏదైతుంది అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ కి పైకి వెళ్తుంది అలా మనకి ఏంటంటే ఈ విధంగా మనం ఒక ప్రెజర్ అనేది కొలడం జరుగుతుంది దీంతో పాటుగా మనం ఒక ప్రెజర్ అనేది కొలడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి గేస్ ప్రెజర్ కనుక చూసుకుంటే గేస్ ప్రెజర్ ఏం చెప్తుందంటే మనకి ఏదైతే అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ ఏంటి అని నేను మీకు చెప్పానండి ఓకేనా ఇందాక నేను ఇలా ఇందాక నేను ముందు ఏదైతే ఉందో అప్పుడు అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ అంటే ఏం చెప్పాను సో అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ కోసం నేను ఇప్పుడు ఇంకా చెప్పాను ఎందుకంటే సేమ్ సేమ్ ఫినామన్ అది కూడా ఏదైతే ఎయిర్ ఉందో ఎయిర్ అనేది మన మీద యాక్ట్ అవుతుంది సో అక్కడ ప్రెజర్ అనేది మనకి యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా అదే అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ ఓకేనా ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే గేస్ ప్రెజర్ గేస్ ప్రెజర్ మనకి మెయిన్ గా దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఏదైతే అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఏదైతే ఉందో ఈ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ కి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ఏదైతే ఉందో అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ కి మంచి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనకి గేస్ ప్రెజర్ అనేది ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది అసలు దీని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటి ఇది ఫార్ములా ఓకే దాని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు మన ఏవైతే మన ల్యాబ్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ల్యాబ్స్ అవ్వచ్చు లేదా డిప్లొమా కాలేజ్ ల్యాబ్స్ అవ్వచ్చు మనం ఏదైనా ప్రెజర్ మెజరింగ్ డివైస్ చూసేటప్పుడు అక్కడ ప్రెజర్ గేజ్ అనేది మనకు ఉంటుందండి ఓకేనా ఇందాక మీకు పిఎస్ఐ కనుక్కోమన్నాను కదా సో పిఎస్ఐ అనుకోండి ఇక్కడ మనకి ప్రెజర్ గేజ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇండికేటర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో ఇది వచ్చేసి మన ప్రెజర్ గేజ్ అనుకోండి మీరు ఊహించుకోండి ఓకేనా సో ఏదైతే ఈ ప్రెజర్ గేజ్ ఉందో ఈ ప్రెజర్ గేజ్ కనుక చూసుకుంటే దీని వాల్యూ ఎప్పుడు మనకి జీరోగానే ఉంటుందండి మనం దాన్ని స్టార్ట్ చేయకముందు ఎటువంటి ప్రెజర్ మెజర్ చేయకముందు దాని వాల్యూ ఎప్పుడు మనకి జీరోగానే ఉంటుంది జీరో దగ్గరే ఉంటుంది బట్ మనకి అబ్సల్యూట్ మనకి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ఉంది కదా అది కూడా అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ లో ఉంది కదా మనకి ఏంటంటే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ లో ఉంది కదా అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఇండి ఇండికేట్ చేయాలి కదా ఎందుకు ఇండికేట్ చేయట్లేదు అర్థమైందా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రెజర్ గేజ్ ఉందో ప్రెజర్ గేజ్ అనేది దేనికి మనకి గేస్ ప్రెజర్ అనేది కొలవడానికి ఓకేనా సో ఏదైతే ప్రెజర్ ఉందో ఆ ప్రెజర్ అనేది మనకి మెజర్ చేయడానికి బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ఉందో అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ వాల్యూ ఎంత మనకి వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ ఏదైతే ఉంది ఈ కిలో పాస్కల్స్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఈ వాల్యూ అనేది దీన్ని కూడా అట్మాస్ఫిర్ లో పెట్టినప్పుడు ఇది కూడా ప్రెజర్ అనేది ఇండికేట్ చేయాలి కదా ప్రెజర్ అనేది మెజర్ చేయాలి కదా అట్మాస్ఫిర్ ఏదైతే ఉంది అట్మాస్ఫిర్ యొక్క ప్రెజర్ ఇది మెజర్ చేయాలి కదా సో మెజర్ చేసి మనకి ఏంటంటే వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ కిలో పాసెస్ ప్రెజర్ అనేది మనకు చూపించాలి కదా ఎందుకు చూపించట్లేదు జీరో అనేది ఎందుకు చూపిస్తుంది ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్ ఉందో అట్మాస్ఫియర్ లో మనం ఒక ప్రెజర్ అనేది కొలుద్దాం అనుకుంటున్నాం అండి అది అక్కడికి అక్కడ మనకి ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్రెజర్ గేస్ తీసుకొచ్చి నేను అట్మాస్ఫియర్ లో పెట్టాను అంటే నార్మల్ గా నా ముందు పెట్టుకున్నాను ఓకేనా అది అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నట్టే కదా సో అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నట్టు అక్కడ నేను ఏంటంటే ప్రెజర్ కొడుద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్ ఉందో అట్మాస్ఫియర్ యొక్క ప్రెజర్ కొడుద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నేను ఏదైతే పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర నేను ప్రెజర్ అనేది కొలుస్తున్నాను అది మనకి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది కదా అక్కడ కదా అది అక్కడ కదా ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ సో మనకు అక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజరే అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అయింది అంతే కదా పి అబ్సల్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి అట్మాస్ఫియర్ సో అబ్సల్యూట్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అవుతుంది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అని కొలుద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అక్కడ కదా మనకే అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అయిపోయింది కదా ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర మనం ప్రెజర్ కొలుద్దాం అనుకుంటున్నాం దాన్ని అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటామని చెప్పడం జరిగింది సో అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ నేను కొలుస్తున్నాం కాబట్టి అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ మళ్ళీ అక్కడ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అయిపోయింది సో అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ప్లేస్ లో మనం అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు కదా సో ఏదైతే అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఉందో దాని ప్లేస్ లో అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రెజర్ అట్మాస్ఫియర్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా ప్రెజర్ అట్మాస్ఫియర్ వస్తుంది రెండు జీరో అయిపోతాయి సో అందువల్ల మనకి గేస్ ప్రెజర్ ఏదైతుందో గేస్ ప్రెజర్ అనేది మనకి జీరో అనేది ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఓకేనా అది మీరు ఏ రోజైనా మీకు ఆ డౌట్ వచ్చిందో లేదో మరి నాకు తెలియదు సో నాకు ఏ రోజు రాలేదండి కాకపోతే నేను టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం వల్ల నాకు తెలిసింది సో ఏంటంటే ఈ విధంగా మనకి ఎందుకు ఇది జీరో అనేది ఇండికేట్ చేస్తుందో ఆ పర్టికులర్ ఫినామినా అండి అక్కడ ఆ పర్టికులర్ ఫినామినా అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అందే మనం అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటే మనం ఏదైతే పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర మనం ప్రెజర్ అనేది కొలుస్తున్నామో దాన్ని అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటున్నాం సో మనం ఇప్పుడు పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర ఏ ప్రెజర్ అని
సో జీరో ఇండికేట్ చేస్తే మనం దాన్ని తీసుకోం ఓకే అందువల్ల ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే గేజ్ ప్రెజర్ ఉందో గేజ్ ప్రెజర్ యొక్క మన మెయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ మైనస్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పర్టికులర్ ప్రెజర్ ఏదైతే ఒక టైర్స్ లో మనం ఏదైతే ఒక ప్రెజర్ గేజ్ పెట్టి మనం ఏదైతే గాలి యొక్క ప్రెజర్ కొలుస్తున్నామో లేదంటే ఒక ఫ్లో లో ఆ ఫ్లో యొక్క ప్రెజర్ ఎంత ఉందో అది కొలుస్తున్నామో ఓవరాల్ గా అదంతా మనకు వచ్చేసి గేజ్ ప్రెజర్ మాత్రమే అది ఎటువంటి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ కాదు అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ కాదు మనం కొలుస్తుంది అక్కడ గేజ్ ప్రెజర్ ఓకేనా అది మీరు పర్టికులర్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా మనం గేజ్ ప్రెజర్ కొలుస్తున్నాం ఇప్పుడు మనకి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ కావాలంటే మీరు ఏం చేయాలి ఏదైతే గేజ్ ప్రెజర్ ఉందో గేజ్ ప్రెజర్ కి మీరు అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఓకేనా అప్పుడే మీకు ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అనేది వస్తుంది మనం గేజ్ ప్రెజర్ తో కొలిచేది మనకి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ కాదండి మనకు వచ్చేసి అది గేజ్ ప్రెజర్ మాత్రమే మీకు ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తాడండి మనకి ఏదైతే గేజ్ ప్రెజర్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాడండి ఓకేనా గేజ్ ప్రెజర్ సంథింగ్ ఒక 200 హండ్రెడ్ కిలో పాస్కల్స్ అంటాడండి ఓకేనా గేజ్ ప్రెజర్ ఒక టూ హండ్రెడ్ కిలో పాస్కల్స్ ఒక ఫ్లో అనేది ఫ్లో అవుతుంది దాని యొక్క ప్రెజర్ అనేది గేజ్ ప్రెజర్ అనేది టూ హండ్రెడ్ కిలో పాస్కల్స్ దాని యొక్క అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అనేది మీరు కొలండి అంటాడండి ఓకేనా అందుకే మీకు ఇందాక అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ఏదైతుందో దాని వాల్యూస్ అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి అని చెప్పాను ఇందాక మనం అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ యొక్క వాల్యూస్ ఏమని చెప్పుకున్నాం కిలో పాస్కల్స్ లో వాల్యూస్ ఏం చెప్పుకున్నాం వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అప్పుడు మనకి ఏమవుద్ది త్రీ నాట్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ ఆ పర్టికులర్ ఫ్లో యొక్క అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అది మనకి మెయిన్ డెఫినేషన్ అండి ఓకేనా మనం కొలిచేది అబ్సల్యూట్ కాదు అట్మాస్ఫిరిక్ కాదు మనం గేజెస్ ద్వారా కొలిచేది గేజ్ ప్రెజర్ మాత్రమే మనకి అక్కడ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ కావాలంటే మనం ఆ గేజ్ ప్రెజర్ ఏదైతే మనకి ఇండికేట్ చేస్తుందో ఆ గేజ్ ప్రెజర్ కి మనం అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ని యాడ్ చెయ్యాలి ఓకేనా ఎందుకు యాడ్ చెయ్యాలి ఏంటి అన్నది నేను మీకు ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఒకసారి ఏదైతే ఈ డయాగ్రామ్ ఉందో ఈ డయాగ్రామ్ ని మీరు ఒకసారి డీటెయిల్డ్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా ఇందులో కనుక చూసుకుంటే మనకి అబ్సల్యూట్ వాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఏదైతే ఉందో అబ్సల్యూట్ వాక్యూమ్ ప్రెజర్ వాల్యూ మనకి జీరో అని చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ వాక్యూమ్ లో మనకి ప్రెజర్ వాల్యూ జీరో సో ఎక్కడి నుంచి అంటే మనకి ఏదైతే దాని రిఫరెన్స్ గా తీసుకొని మనం కొలిచేది ఏం చెప్పాం దాన్ని వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఇండికేట్ చేశారు ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ సో ఇక్కడ పి యాప్స్ అని ఇండికేట్ చేసిన కానీ అది అబ్సల్యూట్ ఓకేనా ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే పి వాక్యూమ్ అంటే వాక్యూమ్ ప్రెజర్ పి ఏటీఎం అంటే పి అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్ పి గేజ్ అంటే గేజ్ ప్రెజర్ ఓకేనా సో అది వచ్చేసి మీరు పర్టికులర్ గా చూసుకోండి సో ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఇండికేట్ చేశారు ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఇండికేట్ చేశారు ఓకేనా రెండు అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్స్ ఇండికేట్ చేశారు దేనికి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ కనుక చూసుకుంటే నేను వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ అంటే అబౌవ్ అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ ఒక అబౌవ్ అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ దగ్గర నేను ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర నేను ప్రెజర్ కొలుద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అందుకు వచ్చేసి నాకు ఆ పాయింట్ అనేది అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అయింది ఇంకొక కండిషన్ లో నేను బిలో అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ నేను ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర నేను ప్రెజర్ కొలుద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే మనకి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ కి లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటి ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర మనం ప్రెజర్ మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పొజిషన్ ఆ పర్టికులర్ ప్రెజర్ నే మనం అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అనుకుంటాం ఓకేనా అది వచ్చేసి అబౌ అట్మాస్పిరియ బిజో అట్మాస్పిరియ అది నా ఇష్టం ఓకేనా అది మన ఇష్టం ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ దగ్గర కొలిస్తే ఇదే మనకి అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ ఈ పాయింట్ దగ్గర కొలిస్తే ఇదే నాకు అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ ఇదే దీనికి పైన ఇది దీని దగ్గర కొలిస్తే అదే నాకు అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ ఓకేనా సో సారీ అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ సో ఏదైతే అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఉందో అది వచ్చేసి మనకి అబ్సల్యూట్ జీరో తో రిఫరెన్స్ గా తీసుకుని మనం కొలిచేది అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ రెండు ఫార్ములాస్ అనేవి ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ గేజ్ ప్రెజర్ ఏదైతే ఉందో గేజ్ ప్రెజర్ కి మనం డెఫినేషన్ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకేనా గేజ్ ప్రెజర్ కి ఏదైతే ఈక్వేషన్ అనేది చెప్పుకోవడం జరిగింది సో గేజ్ ప్రెజర్ ఈక్వేషన్ కనుక చూసుకుంటే అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ మైనస్ అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ కదండి పి అబ్సల్యూట్ మైనస్ పి అట్మాస్పియర్ సో నేను వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర ప్రెజర్ కొలుద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఇది ఇక్కడికి నాకు అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఆ అబ్సల్యూట్
ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదండి మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది నేను గేజ్ ప్రెజర్ అంటే అబౌవ్ అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి గేజ్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ మైనస్ అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ అని రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అంటే నేను అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ కి కిందగా నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా కింద పొజిషన్ దగ్గర నేను అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ నేను ఏంటంటే ప్రెజర్ అని మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది వచ్చేసి నాకు వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ సో నేను ఇక్కడ కిందకి మెజర్ చేసేది వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ మళ్ళీ దాన్ని అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటున్నారు కదా అంటే ఏదైతే పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర నేను కొలుస్తున్నానో అది అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఓకేనా బట్ దాని కిందకు వచ్చే అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ కి కిందకు వచ్చే ప్రెజర్ ని మనం యాక్చువల్ గా వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అన్నం జరుగుతుంది సో వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ కి మనకి ఏదైతే ఈక్వేషన్ కనుక చూసుకుంటే అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ మైనస్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అని మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఏదైతే ఈ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఈ వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఏదైతే ఉంది వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ యొక్క వాల్యూ రేంజ్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుందంటే జీరో టు వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ కిలో పాస్కల్స్ వరకు మనకు ఉండడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనకి వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అనేది జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ఇక్కడి నుంచి ఏంటంటే మనకి అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ వరకు మాత్రమే మనం వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అంతే కదా అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ కింద ఉన్న ప్రతి ప్రెజర్ పాయింట్ ని మనం వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అని అంటాం ఓకేనా సో అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ బిలో ఉన్న ప్రతి ప్రెజర్ పాయింట్ ని మనం వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అంటాం సో అదేంటంటే మనకి రేంజ్ అనేది ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది ఈ జీరో నుంచి అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ జీరో ఇలా వెళ్తున్న కొద్ది అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ యొక్క వాల్యూ ఎంత మనకి వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ దాని రేంజ్ అనేది అక్కడ వరకు మాత్రమే ఉంటుందండి ఏదైతే వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఉందో వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ యొక్క రేంజ్ అనేది అక్కడ వరకు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ తగ్గుతున్న కొలది వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఏమవుతుంది అని మనకైతే క్వశ్చన్ అయితే వస్తుందండి అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ వాల్యూ తగ్గుతున్న కొలది వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ యొక్క వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ కన్సిడర్ చేసుకున్నారండి దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు నేను బిలో వెళ్తున్నాను బిలో వెళ్తుంటే ఏమవుతుంది అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఏదైతే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది దీని యొక్క వాల్యూ అనేది కూడా ఇక్కడ ఇలా పెరుగుతూ వస్తుంది కదండి ఓకేనా అది మీకు పర్టికులర్ గా అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఓకేనా అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ వాల్యూ ఏదైతే తగ్గుతూ వస్తుందో వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ యొక్క వాల్యూ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది అది మీరు పర్టికులర్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనం వచ్చేసి ఇది అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అండి అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ కి వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందని అది మీరు చూసుకోండి ఓకేనా అబ్సల్యూట్ వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఓకేనా ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది సో దాని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి మనకి వన్ నాట్ జీరో టు వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ రేంజ్ వరకు ఉండడం జరుగుతుంది అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ తగ్గుతున్న కొలది వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ అనేది మనకి పెరుగుతూ వస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి ఓవరాల్ గా అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ ఏదైతే ఉందో గేజ్ ప్రెజర్ తర్వాత మనం కనుక చూసుకుంటే గేజ్ ప్రెజర్ అట్మాస్పిరిక్ ప్రెజర్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఓవరాల్ గా ఆ డిస్కషన్ అయితే ఇది ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో సో ఓవరాల్ గా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇది సో పూర్తిగా దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ అయితే నేను మీకు డెఫినేషన్స్ అనేవి నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెఫినేషన్ ఉంటుందండి మీరు ఇబ్బంది అయితే పడదు ఎటు వంటి ఇబ్బంది అయితే మీరు పడద్దు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెఫినేషన్ నేను మీకు చెప్తాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెఫినేషన్ నోట్స్ లో ఉంటుంది మీరు నోట్స్ అనేది త్వరగా చెక్ చేసుకోండి మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెఫినేషన్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా ఏదైతే పర్టికులర్ డిస్కషన్ ఉంది డిస్కషన్ ఇది మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ మ్యానోమీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ప్రెజర్ మెజరింగ్ డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యానోమీటర్స్ ఏదైతే ఈ మ్యానోమీటర్స్ ఉన్నాయి మ్యానోమీటర్స్ అనే టాపిక్ ఏదైతే ఉంది టాపిక్ తో నేనైతే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మేము ఉంటాను సో టిల్ దెన్ స్టేట్ యూన్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ దిస్ ఇస్ జగన్మోహన్ signing off bye bye